स्टूडेंट तुम्हारा आज का टॉपिक है पोइट्री पाकिस्तानी इंग्लिश इन लिटरेचर ये नेक्स्ट पार्ट है पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश रिकॉर्डिंग के हवाले से भी सेम जैसे प्रोडक्ट में वापस आते हैं सारे स्लाइड्स जो हैं आई हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश 1947 टू 2022 ठीक है प्री पार्टीशन भी साथ में चल रहा है और हमने इसको बेसिकली हमने जैसे कि तीन हिस्सों में डिवाइड कर रखा है सिर्फ आपको याद करवाना है हम टोटली आपके जेन में एक स्ट्रक्चर है हमने फिक्शन पढ़ना था हमने इसको कंप्लीट किया है तीन इसके मैंने रख के हमने इसको कंप्लीट किया है आज हम चला रहे हैं इस वक्त पोइट्री की तरफ उसके बाद जाएंगे ड्रामा की तरफ तो हम स्टार्ट करते हैं पोइट्री को सेम सिक्स नंबर हमारी स्लाइड है ये टोटल स्लाइड हमारे पास है सो दिस पार्ट एम्स टू गिव अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द पोइट्री रिटर्न इन द इंग्लिश लैंग्वेज बाय पाकिस्तानीज From pre-partition days to to today, होना चाहिए शायद साथ ये कि उस वक्त से लेकर आज तक ये जो poetry है या जो poets हैं major उनके क्या works हैं एक हम survey करेंगे उनका एक जायजा लेंगे और कोई important बात होगी तो साथ देंगे ताकि हमें हमारे जेन में कुछ information रहे कि poetry के बारे में पहला जो नाम हमारे पास आता है first Muslim poet of our uh, notable poet जो है वो है शहीद सोहरवर्दी शहीद सोहरवर्दी एन अहमद अली स्टार्ट राइटिंग सोहरवर्दी हैज मच इन कॉमन विद इस पोइट्स ऑफ द गजल दो ही मे आल्सो हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्ली यीड्स एंड एस्थीट्स ऑफ द 1890s अहमद अली और शहीद सोहरवर्दी वो पहले बड़े नाम हैं जिन्होंने जो है ना वो पोइट्री लिखना स्टार्ट किया लेकिन इन प्री पार्टीशन टाइम से इन्होंने स्टार्ट कर दी थी और पाकिस्तान से इनके एसोसिएशन की वजह से हम इनको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं और आगे पाकिस्तान बनने तक फिर ये जैसे अहमद अली काफी बाद देर तक ये काम करते रहे लिखते रहे नॉवलिस्ट भी हैं हमने उनके नॉवल भी देखे ट्वाइलाइट एंड डेली स्पेशल सो शहीस और वर्दी जो हैज मच इन कॉमन विद इस पोइट्स ऑफ द गजल तो जो पोइट्री है ना जैसे हमें यहाँ पे हमने कोई वर्ड यूज कर दिया है पोइट जो गजल है उर्दू गजल जो उर्दू पोइट्री है और स्पेशली जो उर्दू गजल है ये आपने याद रखना इसका बहुत ज्यादा डीप इन्फ्लुएंस पड़ता है इंग्लिश पोइट्री के ऊपर खास तौर पर जो पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश है इनके जो पोइट्स हैं ना इनके ऊपर गजल का या उर्दू पोइट्स का क्योंकि उर्दू के बोर्ड बहुत ही बड़े बड़े पोइट्स गुजरे हैं क्योंकि नॉवल जो वैसे आया था आपको पता है पोइट्री यहाँ पर बहुत पहले से हो रही थी इसलिए नावल के जोनरा में आपको कोई इन्फ्लुएंस नजर नहीं आता लोकल इन्फ्लुएंस आपको नहीं मिलता है क्योंकि वो फॉरन जोनरा था वो इंग्लिश एजुकेशन के साथ ही लोगों ने उसको पढ़ा पहली बार लेकिन पोइट्री जो है वो आपको पता है यहाँ बहुत 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 पहले से हो रही थी <coughs> और उर्दू पोइट्री में गजल जो है उसका स्पेशल एक असर हमें नजर आता है एंड यहाँ से ना सिर्फ सोहर वर्दी के ऊपर आप उर्दू पोइट्स का असर हमें मिलता है उसके अलावा इंग्लिश से खास तौर पर डब्ल्यू बी जीट से मिलता है और साथ एसिड से भी ये सीखते हैं तो ये डिफरेंट इन्फ्लुस जो है उनकी पोइट्री में मिलते हैं और कहीं ना कहीं वो कंट्राडिक्टी भी हैं एक दूसरे के साथ सोर वर्दी रोड वर्ड्स फ्रॉम नाइनटीन इलेवन टू नाइनटीन थर्टी सेवन वैन यू पब्लिश इज ऐसे इन वर्स इनका जो वर्ग था ना ऐसे इन वर्स नाइनटीन में प्री पार्टीशन पार्टीशन टाइम के अंदर ये वर्ड पब्लिश होता है और लेटर ही ट्रांसलेटेड ली हु चाउस चाइनीज पोइट्री इन टू इंग्लिश चाइनीज पोइट्री को भी नहीं जो ली पोइट है उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया जॉइंटली विथ ही लिंग लिन ही लिंग के साथ मिलकर यकीन चाइना के वो पोइट होंगे हिस्स पोइम्स है इंक्लूडेड इन द न्यू हार्मनी एन एंथोलॉजी ऑफ पाकिस्तानी पोइट्री इन इंग्लिश पब्लिश इन नाइनटीन सेवेंटी नाइनटीन सेवेंटी के अंदर एक एंथोलॉजी एंथोलॉजी पब्लिश हुई थी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है द न्यू हार्मनी के नाम से डिफरेंट ऑथर्स के स्पेशल वर्क को यहाँ इंग्लिश की एक बुक कंपाइल हुई थी और एक रिमार्केबल वर्क समझा जाता है एक अच्छा एडिशन था और इसके अंदर भी इनकी पोइट्री शामिल इनकी पोइम्स को शामिल किया गया नाइनटीन सेवेंटी में जाके ठीक इन हिज पोइम द फ्रेंड 
is similar to the conventional beloved of the ghazal in ke andar jo ek concept milta hai hum friends ke andar friend ka ek dost ek friend ka zikr karte hain baar baar ye bilkul jaise ki ghazal ke andar ghazal se ka ye influence hai conventional beloved of the ghazal jo hota hai ye hoti hai uska jo asar hai wo inki style mein milta hai ki ye friend ka word hai wo use karte hain the friend is indifferent aur hai bhi wo ghazal wala friend hi hai क्योंकि गजलों में जो फ्रेंड है जो बिलव्ड है उर्दू गजल की वो हमेशा उसका एक बिहेवियर है वो क्या है इनडिफरेंट है उसे कोई परवाह ही नहीं है लवर्स की कि उसके साथ क्या हो रहा है फिकल है चेंज करना माइंड और इनोसेंट है एंड वलप्चुअस ब्यूटीफुल एज द बिलव ये सारी क्वालिटीज जो उर्दू गजल की बिलव्ड के अंदर पाई जाती हैं वो फ्रेंड के अंदर फ्रेंड इन द पोइट्री ऑफ जैसे कि वो गालिब की पोइट्री में खास तौर से मीर और मोमिन की पोइट्री में मास्टर्स ऑफ द क्लासिक उर्दू गजल आपको पता है गालिब मीर और मोमिन जो है मोमिन खान मोमिन और मीर तकी मीर की यहाँ बात हो रही है और गालिब की सो द इमेज ऑफ द बिलवड द गेस्ट ड्रिंकिंग इन द फेस इन अ फेस बिलवड वॉकिंग ट्रंक फ्रेंकली अवे इग्नोरिंग लवर्स हु आर लाइंग इन द वे और ऑल टू बी फाउंड इन द गजल तो गजल में आपको यही सारी चीजें मिलती हैं इन डिफरेंस ऑफ द बिल्ला जो आपको मिलता है ठीक है और उसका जो है परवाह ना करना इग्नोर करना लवर्स को और लवर्स का जो है वो बस एक वेला करना के हमारे साथ बड़ा जुलम हो गया है तो गजल का एक टाइम वो है और शही सौर वर्दी के अंदर जो है वो हमें ये सारे अलर्ट मिलते हैं ये इनके एक काम है और बस और अहमद अली उसके बाद हमारे पास पोइट है अहमद अली पब्लिश एट पोइम्स इन अंडर द टाइटल ऑफ पर्पल गोल्ड माउंटेन इन्होंने बुक पब्लिश करवाई 1960 के अंदर पाकिस्तान में थे उस वक्त जब लेटर ही ब्रॉड टू टोटल अप टू द सिक्सटी पोइम्स कार्लो कपोला जो एक क्रिटिक है बेसिकली हु वॉज ड्रॉन टू अलिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इस नॉवल टॉयलेट एंड डेली टॉयलेट एंड डेली पर ने काफी क्रिटिसिजम किया है कार्लो कपोला ने पोलिटिकल थीम्स ऑफ दिस पोइट्री उन्होंने पोइट्री में पोलिटिकल थीम्स के ऊपर भी लिखा है ही कंक्लूडेड दैट द लेटर पोइम्स रिफ्लेक्ट अ मैचुरेशन प्रोसेस इन अलिस पोइट्री इन एज मच एज द रिलेशनशिप बिटवीन द आर्ट एंड द पॉलिटिक्स इज कंसेप्ट उनकी पोइट्री में भी हमें वो पोलिटिकल टच मिलता है जैसे उनकी नॉवेल्स के अंदर हिस्ट्री और प्रेजेंट डे पोलिटिकल और टाइम को इन्होंने कवर किया है उसी तरह इनकी पोइट्री में भी वही टॉयलेट एंड डेली वाले थीम्स मिलते हैं तफीक रफत इज राइट तफीक रफत ये भी एक पॉइंट है अभी थोड़ी देर में ये मैंशन होंगे इज राइट वेन ही सेज दैट अलीज पोइट्री इज इन्फ्लुंस बाई द थ्री लिटरेरी ट्रेडिशन द इंग्लिश रोमेंटिक ट्रेडिशन द चाइनीज लिरिक ट्रेडिशन एंड द उर्दू लिटरेरी ट्रेडिशन वो जो शाहिद सौरवर्दी या शाहिद सौरवर्दी के ऊपर जो हमें इन्फ्लुंस मिल रहे हैं वो लगातार आप देखते हैं कि अली के ऊपर भी है यहाँ भी वो तीन ट्रेडिशन जो है चाइनीज लिटरेचर से मुतासर हैं उर्दू लिटरेचर से और रोमांटिक लिटरेचर से इट इज फ्रॉम दिस थर्ड ट्रेडिशन दैट इज बेसिक पोइटिक वर्ल्ड व्यू इमर्ज उर्दू लिट जो लिटरेचर था खास तौर पर जो उर्दू पोइट्री है वही गालिब मीर और मोमिन वाली स्पेशली इनका जो वर्ल्ड व्यू है वो वहीं से इमर्ज होता नजर आता है अहमद अली अपने जो नावल्स हैं उनमें भी बहुत सी उर्दू पोइट्री एड करते हैं बहुत सी गजल के जो कपलेट्स हैं वो इनके इंग्लिश के वर्क्स में भी हमें मिलते हैं इनके नॉवेल्स के अंदर हाउ एवर अहमद अली हैज एक्सप्रेस हिज रोमेंटिक गजल सेंसिबिलिटी इन डिस्टिंगटिवली मॉडर्न मीडियम आफ्टर ऑल ही इज मच इन्फ्लुएंस बाय द टी एस एलियट्स थीरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ आर्ट अहमद अली जो है वो अगर शाहिद जो है और शहीद सोलवर्दी अगर हमें मिलते हैं जीट से ज्यादा मुतासर तो अहमद अली हमें मुतासर मिल रहे हैं टी एस एलियट्स उनकी थीरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ आर्ट अदर प्री डोमिनेंट दीज आर दो नोस्टेलिया अदर प्री डोमिनेंट जो थीम्स हैं उनकी अगर बात की जाए थीम्स वर्ड होना चाहिए था मिस्टेक एक्सपेक्ट कर लेते हैं प्री डोमिनेंट थीम्स जो है इनकी पोइट्री में जो मिलते हैं वो है नोस्टेलिया ठीक है ना पास्ट के जो डिजायर करना जो कुछ खो गया वही ट्वाइलाइट एंड डेली में आप देख रहे हैं ना एक्चुअली दिस इज द टाइलाइट ऑफ मुस्लिम एम्पायर तो वो जो लॉस्ट ट्रेडिशन है वो जो इनका जो 
उनकी जो पावर है वो क्लैक्स कर रही है वो टॉयलाइट में चली गई है सच सेंस ऑफ लॉस एंड अन एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ लॉन्गलीनेस जो है ये हमें अहमद अली की पोइट्री में भी मिलती है वो सारी चीज नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बच्चों इतरत हुसैन जुबैरी एन अदर पोइट हुज वर्क इज ओरिजिनल इन पाकिस्तानी इंग्लिश देखिए पाकिस्तानी सेपरेट मीडियम की बात लगातार हो रही है तो पाकिस्तानी इंग्लिश भी एक डेवलप हो चुकी है तो फिक्र रखत जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि एक मीडियम की बात करते हैं पाकिस्तान के लिए इस इतरत हुसैन जुबैरी तो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं इतरत हुसैन जुबैरी करते हैं सॉरी ही वॉज बोर्न इन मीरठ India and then migrated to the Pakistan and taught at university level. He held a PhD in English literature and wrote on 17th century literature, especially on metaphysical point. Especially, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो लिखा भी है इसके ऊपर PhD में जाने में वर्क किया होगा इससे ज़्यादा मुतासर थे metaphysical poetry से. He died in Canada and some of his poems were published posthumously in 1974 by by Saida Zubairi under the title of poems. तो बाद में जो है सईद जुबैरी ने जो उनकी वाइफ होंगी उन्होंने पब्लिश करवाया नाइनटीन सेवेंटी फोर के अंदर जो पोइम्स के नाम से हुआ मेजर थीम्स ऑफ द पाकिस्तानी पोइट्स रिमेन्स द कॉन्फ्लिक्ट जैसे समय है तो इनका भी है साथ साथ बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इनकी नजमों में हमें एक तजाद मिलता है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के दरमियान ठीक है चूंकि इन्होंने वेस्टर्न नॉलेज लिया ना आगे की तरफ जो प्रोग्रेशन की तरफ देखना है कि हमने पीछे जाना है ये कंट्रोडिक्शन जैसे आज भी पाई जाती है हमारी सोसाइटी में द एल्यूनेशन ऑफ द आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तानी एज वेल एज द वेस्टर्न सोसाइटी एंड प्राइवेट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल रियालिटी ये इनके मेजर मेजर हमें कंसर्न और थीम मिलते हैं ठीक है एलिनेशन का भी एक बड़ा कॉमन थीम है अक्सर राइटर्स के अंदर एलिनेशन पाई जाती है जब क्योंकि okay, वो दोनों पोस्ट कॉलोनियल एक माइंडसेट बन जाता है ना कि दोनों कल्चर से बिलोंग ना कर पाना अनहोमलीनेस जिसे होमी के बाबा कहते हैं ये हाइब्रिडिटी का उल्ट होता है समटाइम हाइब्रिडिटी हमें नजर आती है कुछ के कामों में कुछ में हमें जो उसका बिल्कुल अपोजिट एक कॉन्सेप्ट डी रेसिनेशन नजर आता है हमें जो है वो एलिनेशन नजर आती है अनहोमलीनेस मिलती है एक और हमारे पास आते हैं जी शाहिद हुसैन शायद हुसैन का एक वर्क था फर्स्ट वॉइस हैज ए पावरफुल पोइम इन करबला उनकी एक बड़ी फेमस पोइम है उस कलेक्शन के अंदर ही लाइक तोफीक रफत यूज बोथ सिंबल्स एंड लॉजिकल निरेशन तोफीक रफत की पोइट्री के था अब यहाँ पे हमें तोफीक रफत की पोइट्री का आइडिया भी हो जाता है साथ कि वो सिंबल्स और लॉजिकल नरेशन यूज करते हैं इनकी भी नेरेटिव पोइम्स होती हैं वहाँ को नरेशन होती है लॉजिकल डिवेलपमेंट होती है उसके अंदर और सिम्बोलिक वे होते हैं बिल्कुल इनका भी वैसा ही है to convey meaning so he uses logical narration to convey meaning like the fit that some of his poems tell a story clear cut story bhi kahin kahin hame milti in ghost case self discovery takes the form of quest for the culture roots and identity he felt cut off from his roots and the area ek ek kisam ka apni society se cut off kisam ka ek feel karte hain and एक एलियन नेस उनके अंदर भी आती है एलिनेशन का थीम भी आता है और दिस कॉन्शियसनेस ऑफ डी रेसिनेशन एंड एलिनेशन फॉर्म्स द कोर ऑफ हिस्स पोइट्री इन द लॉस ऑफ इंडिया एंड जेट्स ऑफ ऑरेंज इन लेटर कलेक्शन द वायलेंट वेस्ट एंड द मेमोरी ऑफ एशिया जो है वो भी हमें साथ मिलती है और यहाँ से एक्चुअली ये घोष की फॉर्म है यहाँ पर थोड़ा मन भी कर दिया जबकि हम होश की पोइट्री की जब बात करते हैं तो उसमें भी हमें उसी तरह थीम ऑफ एरियनेशन मिलते हैं जैसे लॉस ऑफ इंडिया की उन्होंने बात की चैट्स ऑफ ऑरेंज की बात की और वायलेंट वेस्ट मेमोरी ऑफ एशिया यहाँ पे ये शायद शायद हुसैन का काम यहीं तक है ठीक है ये जेन में रखिए ये मिक्सअप हो गया यहाँ सेपरेट नहीं हम कर पाए सो जुल्फ कार घोष का जैसे हम पढ़ रहे हैं घोष इज वन ऑफ वन ओनली इंग्लिश पोइट फ्रॉम पाकिस्तान टू हैव रिटर्न मूविंग एंड हाईली अकम्पलिश पॉइंट ऑन द हिंदू मुस्लिम राइट्स ऑफ द पार्टीशन तो पार्टीशन के ऊपर उर्दू लिटरेचर में तो काफी कुछ लिखा गया है इंग्लिश में हम देखते हैं कि बहुत कम नॉवल में बल्कि आइस कैंडी मैन हमने पढ़ा था एक मेजर रिस्पॉन्स हमें वापसी सिद्वा की तरफ से मिलता है जब वो 
हिस्ट्री के स्तन को जो है वो नोट करती हैं नॉवेल्स के अंदर और इन राइट्स के ऊपर या ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के ने भी लिखा है इसके ऊपर काफी और जी वो है ना पूरा तो डायन पूरा तो डायन अंदर का रिवर ऑफ फायर वो उर्दू में आ जाएगा ना इंग्लिश पोइट्री में नहीं वो ट्रांसलेटेड भी आएंगे ट्रांसलेटेड वर्क है हां जी प्राइमरीली इंग्लिश की राइटर नहीं है ना वो इसलिए हम इसको कहेंगे उर्दू में तो बहुत लिखा गया वो तो मैंने पहले कह दिया सो हिंदू मुस्लिम राइट्स के ऊपर पार्टीशन के ऊपर जुल्फ फार वर्स की पोइट्री का हमें वर्क मिलता है अ गुड पोएम ऑन दिस थीम इज द बॉडीज इंडिपेंडेंस पार्टीशन के हवाले से द बॉडीज इंडिपेंडेंस was work is not readily available in pakistan the pakistani critics have not given it due recognition was ko jaise novel padhte hue humne kaha tha yahan itne zyada ye recognized nahi hai aur tareq rehman ne khaas taur pe inko inki taraf se voice kiya hai ki hame inko recognize karna chahiye pakistan ki voice hai ya aur log unhe bar bar shayad khud ko pakistani kabhi unhone consider nahi kiya shayad is wajah se bhi zyada itni respect yahan nahi di gayi या हमारे यहाँ नॉलेज का क्रिटिसिज्म का इतना कल्चर भी नहीं है अभी डेवलप हुआ उस लेवल का ही इज कंपेरेबल टू द बेस्ट प्रैक्टिशनर्स ऑफ द वर्ड्स इन पाकिस्तान तो तारिक रहमान के मुताबिक ये जो है ना बेस्ट वर्ड्स के प्रैक्टिशनर्स में शुमार हो सकते हैं ये होते हैं जैसे तोफीक रफत पाकिस्तान के जो शायद सबसे बड़ा पॉइंट अगर आप गिरेंगे तो तोफीक रफत है फिर हमारे पास नाम है जी मक्की कुरेशी Uh, the loss of social identity is one of the themes of the major pakistani poets mein hame jo nazar aa raha hai identity crisis social identity ka problem alienation nostalgia ye uh, sab mein milta hai maki qureshi an associate professor in the department of english at karachi university mein ye professor hain ya the has used this theme with sophistication in her poetry ye apni poetry mein movie social identity crisis aur uh, jo alienation ke theme apne use karte hain maki qureshi ne Maki Qureshi has other virtues too. Uh, she can express emotion without histori- histrionics or sentimentality, and she is subtle psychologist. So, I mean, ये भी पता चलता है कि Maki Qureshi जो हैं, वो use करती हैं, जो है express करती हैं बल्कि emotions को without sentimentality. यानी logical way में जैसे metaphysical points use. पोइट्री के अंदर जैसे जो है ना वो मॉडर्न टाइम में नॉवल साइकोलॉजिकल स्टडीज जो इन साइड थी वो नॉवल की टेक्निक्स में भी यूज हो रही थी जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह द फर्स्ट स्टडीज इन दर्टिफिशियलिटी ऑफ द फैशनेबल सोसाइटी विच लीड्स टू द लॉन्स इन दैट and and the second is about the strong bond of marriage marriage appointment gracious lady jo hai na wo about the artificiality of the fashionable society or ultimately jo jo apparent hame lagta hai ki badi fashionable life hai sara dikhawa hota hai or leads to loneliness at the end theek hai aur second point jo marriage hai it is about the strong bond of marriage without the illusion of romance yahan bhi ye sentimental ke baghair jo jo marriage ka institution hai ki ye एक अच्छा बॉन्ड है विदाउट रोमांस के भी विदाउट इलूजन ऑफ रोमांस भी इसका ये एनालिसिस करती है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है नेक्स्ट ऑथर है हमारे पास जी कलीम उमर कलीम उमर एन अदर पोइट दो नॉट एज ए हाई क्वालिटी दैट ऑफ द मकी कुरेशी कलीम उमर पोइम्स ऑन द पोलिटिकल थीम्स मार्च नाइनटीन सेवेंटी टू इनकी जो पोइम है नाइनटीन सेवेंटी टू मार्च एंड इट डिड नॉट रियली हैपन उसके अलावा इनकी पोइम है रिकॉर्ड द पोइट्स रिस्पॉन्स टू द इवेंट्स दैट लेड टू द इमरजेंस ऑफ द बांग्लादेश इन 1970 सेवेंटी कि 71 में बांग्लादेश के इमरजेंस के ऊपर आपको बहुत कम काम मिलेगा हमने तो पार्टीशन पे भी इतना ज्यादा काम नहीं जनरेट किया अनफॉर्चुनेटली हमें करना चाहिए था और इतने सालों में तो लाइन लग जानी चाहिए थी ऐसे वर्क की हमने शायद डिनाइल पाकिस्तान का एक मसला आ रहा है वो है एक ऐसे पेशेंट की तरह है जो अपने बीमारियां मानने को तैयार नहीं है जैसे फ्राइड ने नाम दिया था ना डिनाइल का इनकार कर देते हैं वो अपनी माजी को भुला देना चाहते हैं और एक नई आइडेंटिटी तकलीफ करना चाह रहा है साइकोलॉजिकल वो या आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है <coughs> आपको बहुत कम काम फिर मिलेगा बांग्लादेश की जो है मजेंस के ऊपर उसकी कई पॉलिटिकल सोशल रीजन भी है और साथ साथ एक रीजन डिनाइल भी आ गई है सो so, इन्होंने रिस्पॉन्स जो है वो कहीं उम्र ने आ एक दिया है मार्च नाइनटीन सेवेंटी की शक्ल में एंड इन रेडी है 
the response fails to transcend the ethnocentric prejudices of pakistanis mara jo prejudices hai pakistaniyon ke ye usko ethnocentric jo prejudices hai especially hamare jo ilaqai taasubat jinhe hum kehte hain hote hain unko ye transcend baral karta nazar aate hain uske alawa ji mansoor why shakes poems are terse and accomplished inko ek inhone mention kiya hai shakes saab he has feeling for the language and gift for the conveying meaning through visual imagery he is also the author of a book entitled in search of form 1978 mein book aati hai mansoor shakes ki in search of form ke shakal mein aur inko bhi humne add kar diya aldo in pe par zyada detail se baat nahi hui hai jo detail mangte hain jo hamara special point hai वो तीन बड़े वैसे नाम है जिनमें तफीक रखा गया है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से अब तक सो फार जो है लेकिन इनके बारे में हम जानते हैं हमें इसके लिए ब्रेक लेनी पड़ेगी तो तफीक रफत जो है ये रिमार्केबल पाकिस्तानी पॉइंट समझे जाते हैं तो पॉइंट्स वो डिजर्व डिटेल्ड अटेंशन और तफीक रफत दाऊद कमाल एंड आलमगीर हाशमी ये तीन जो है पॉइंट इनके इनका नाम ज्यादा जो है वो लिया जाता है इनकी वॉइस ज्यादा है तोफीक रफत बॉर्न इन सियालकोट इन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट सियालकोट से हैं स्पेशली उनको जो अच्छे से याद रहेंगे तोफीक रफत जो है वो भी सियालकोट से बिलोंग करते हैं बीन राइटिंग पोइट्री इन इंग्लिश फॉर लॉन्ग टर्म तोफीक रफत इज नॉट ओनली ए पोइट बट ए गुड क्रिटिक He also translated two works of the Punjabi poetry into English words. So, in his Punjabi ki translation, na Bulle Shah ki poems ka unhone translate kiya. Bulle Shah selected poetry ke naam se wo mere pas personally bhi book padi hui hai to fikr pad. Or his collection, his kalam bhi nahi hai. Achhe critic bhi hai, translator bhi hai, aur ek achhe poet. His collection of published words, Arrival of the Moon Song. Arrival of the Moon Song, wo इंग्लिश पोइट्री की पहली बुक थी जो मैंने किसी ऑथर की कुछ नजमें पढ़ी इंग्लिश ऑथर पाकिस्तानी ऑथर की ये एम फिल में जब मैं था तो हमारे डॉक्टर थे एक अजमल खान साहब वो उन वो लेके आए थे एक तो बुक और उन्होंने हमें पढ़ाई थी इसमें से कुछ चीजें जो अराइवल ऑफ द मानसून से तो पहली बार मुझे पता चला था कि तोफीक रफत है वो पाकिस्तान के एक अच्छे पोइट ही शोज मेचोरिटी इन इज अर्ली पब्लिश वर्ड फर्स्ट वॉइस इन इनका भी जो है ना फर्स्ट वॉइस के नाम से भी बुक है राइवल ऑफ द मॉन्स को है ही इज आल्सो द पोइट ऑफ लव बट द लव पोइम्स एस्क्यू द क्लोइंग इमोशनलिटी ऑफ द बैड गजल द टाइम टू लव हैज डेलिब्रेट शेक्सपियरियन एक्टर्स लव पोइट्री भी इन्होंने की है द टाइम टू लव फॉर एग्जांपल इनकी पोइम है और गजल का भी एक तासर हमें मिलता है इनके ऊपर और ये एक शेक्सपियरियन एक्टर्स भी हमें नजर आते हैं द टाइम टू लव के अंदर The function of these echoes seems to be the, the to be the underlying the contrast between Renaissance freedom uh, and the spontaneity and inhibition and this schematization of the present puritanical view of life in Pakistan. So here we have a contrast. We get both of them. One kind of maybe Shakespearean or maybe we are also seeing that because of Shakespeare's time, you know, 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 टाइम के अंदर और इस टाइम के जो पाकिस्तानी प्रेजेंट टाइम है पेरोटेनिकल है और यहाँ बहुत पाबंदियां हैं तो अभी रफत रिलाइज बहुत ऑन लॉजिकल नैरेटिव एंड इमेज रे टू कन्वे थोड़ा सा हमने इनके ऊपर पहले भी बात की है कि इनकी पोइट्री भी ज्यादातर नैरेटिव है दाऊद कुमार द पोइट ऑल्सो राइट जस्टिव पोइट्री ये दूसरे रिमार्केबल पोइट हैं दाऊद कुमार जो है बोर्न इन एप्टाबाद एंड रिसीव हिज स्कूलिंग फ्रॉम बर्न हॉल a prestigious school on the model of the british public school kamal died in december 1987 while a professor of english at the university of peshawar mai ye professor rahe unki death ho gayi aur ye ke apta basi belong karte hain acche poet hain remarkable hain he published three collections compass of love 1973 recognition 1979 and a remote beginning 1985 He has also translated the poems of Ghalib, Faiz Ahmed Faiz, and Munir Niazi for Urdu into English. 
انہوں نے غالب فیض اگر منیر نے آج کو ٹرانسلیٹ کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں اردو پوئٹری کا جیسے میں نے پہلے اسٹارٹ میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے پوئٹس کے اوپر انگلش جو پوائٹ ہیں اسپیشلی اردو پوائٹ سے متاثر نظر آتے ہیں اور ان اور غالب بہت بڑے پوائٹ تھے ظاہر ان کا اثر ہمیں ہر پوائٹ پہ مل رہا ہے یہ سیاست فیض احمد فیض اور منیر نیازی سے بھی فیمس نفت موسٹلی یوز از لاجیکل نیریٹو ٹو کنوے میننگ کمال جنرلی ڈز ناٹ جو رفت کے اندر ایک جو ہے طریقہ ہے لاجیکل ایک نیریٹو پوائٹری کو بنتے ہیں تاؤ یوز از امیجز وچ آر ناٹ لنکڈ ود ایچ ادر بائی دا کنیکٹنگ ورڈس ان کے یہاں لاجیکل کنیکشن وہاں نہیں پایا جاتا سیپریٹ ایج میں امیجز ہوتے ہیں تو کمال سے میجر تھیمز آر نوسٹیلجیا اینڈ اے سینس آف لاس ہاں ان کا جو نوسٹیلجیا اور سینس آف لاس ہے وہ آپ کو احمد علی کے ساتھ ان کو ملاتا ہے ہز سینسبلٹی ہیز مچ ان کامن ود دا پوائٹس آف دا غزل اور ساتھ ساتھ پھر غزل کے جو اثرات ہیں ان کے ساتھ سملیرٹی ہے ان کی فارم اور تھیم ہینڈلنگ میں ہز لبرل ہیومینیٹیرینزم ورلڈ ویو بیکمس مینیفیسٹ ان سیور ٹرمس اور ہمیں ان کا جو ورلڈ ویو ملتا ہے وہ لبرل ہیومینیٹیرین ورلڈ ویو ہے وہ جو انگلش لٹریچر کا ان پہ اثر نظر آتا ہے انگلش لٹریچر کولیکٹیولی جو ایک تاثر چھوڑتا ہے وہ لبرل ہیومینیٹیرین ایک ورلڈ ویو آپ کی طرف لے کے آتا ہے وہ ہمیں ان کا پوئٹری کے اندر بھی ملتا ہے اور یعنی اردو غزل کا اثر اور لبرل ہیومنزم کا اثر انگلش لٹریچر کی وجہ سے ان کے اوپر آتا ہے اور دونوں کلر جو ہیں آپ کو ان کی پوئٹری میں ملیں گے اور ساتھ ساتھ جو پوسٹ کلونیل ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہم اسی ایج پوسٹ کلونیل ٹائم میں ہیں نوسٹیلجی اور سینس آف لاس بھی ہمیں ملتا ہے اورنگ زیب عالمگیر ہاشمی تیسرے نمار کے بل ہمارے پاس پوائٹ ہیں بڑے پوائٹس میں شمار ہوتے ہیں ہی ہیز اسپینڈ مینی ایئرس لیونگ ابراڈ گریجویٹڈ فرام دا گورمنٹ کالج لاہور جسے جی سی کالج کہتے ہیں جی سی لاہور یونیورسٹی آف میں اینڈ دین کمپلیٹیڈ اس ایم اے ان انگلش لٹریچر فرام دا یونیورسٹی آف دا پنجاب یہ فرام ہونا چاہیے تھا اس کو ذرا کریکٹ کر لیتے ہیں یونیورسٹی آف پنجاب سے انہوں نے ایم اے کیا تھا انگلش لٹریچر میں He later went to the U.S. and has been associated with several universities there and in Switzerland. A foreign experience has been in the West. Ka. He started publishing poetry in the 70s when he was at Gummet College. Hashmi published his first collection of the poem entitled The Oath and Amen in 1976. Oath and Amen. And this was followed by the America. America is a Punjabi word. Okay. 1979. امریکہ یہاں بھی وہی بات سارے پوائٹس کی طرح یہ اردو ٹریڈیشن کا جو موڈ ہے جو انفلوئنس ہے یہ بھی نہیں بچ سکے ایز اے پوائٹ دیٹ از پوئٹری ہیز اٹس روٹ ان دا پرشین اردو لٹریری ٹریڈیشن اور جو پرشین اردو جو لٹریری کمبائن ٹریڈی اردو ویسے بھی پرشنائز ہے موسٹلی اس ٹریڈیشن کا ہمیں ہاشمی پہ بھی اثر ملتا ہے سم آف ہاشمی پوئمس آر نو ڈاؤٹ اباؤٹ ان ریکویٹیڈ لو ان ریکویٹیڈ لو بھی ایسا تھی میں جو اردو غزل میں عام کو عام ملے گا بٹ ہز بلوڈ از ماڈرن اینڈ ویسٹرن ناٹ مڈ ایول اینڈ اورینٹل بس فرق یہ ہے ان کی بلوڈ جو ہے ہمیں وہ مڈ ایول اور اورینٹل نہیں ملتی بلکہ ماڈرن اور ویسٹرن ہی از انفلوئنس بائی دا غزل اینڈ ویسٹرن پوئٹری بوتھ تو دونوں کے انفلوئنس کمبائنڈ فارم میں آپ کو ہاشمی پہ نظر آتا ہے ان کی لائف اسٹائل ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ہمیں شو کر رہے ہیں ویسے وقاص احمد خواجہ پبلش ہز فرسٹ کلیکشن آف دا ورڈس کارڈ اسکیٹڈ فلاورز ان نائنٹین سیونٹی ان کی کلیکشن آتی ہے ورڈس کی پوئٹری کی کلیکشن شاعری کی کلیکشن آتی ہے اسکیٹڈ فلاورز کے نام سے انیس سو ستر میں وقاص احمد خواجہ دے آر رائم اینڈ امیٹیشن آف دا رومینٹک ورڈس His next collection, hai, Poems, ke naam se 1979, shows marked improvement in the technical sophistication as well as the expression of the themes. Our latest collection entitled Six Geese from a Tomb at Medium, 1987, mein aari, in the latest collection. They are all contained social criticism. For example, the poem, Wall, hai, ki, is about the indifference of ordinary people to the social and the political horrors 
which are perpetrated while they go about their daily business. The wall poem is criticized by Pakistani social mindset. How many big social, social and political events are happening, historical events. We are living in the time when these big events are happening. But Pakistani have a response to social and political level. They are going to be in their daily routine. They are not going to be anything. They are not going to be anything in the world. तो वकाल समित ख्वाजा जो है वो आ, इस तरह की सोशल क्रिटिसिज्म की पोइम जो है उन्होंने लिखी है उसके बाद जो हमारे पास पोइट है वो है अतर ताहिर एन अदर प्रोमिसिंग पोइट हु लिव्स इन लाहौर एंड हैज बीन राइटिंग ऑन लिटरेरी इश्यूज इज अतर ताहिर और अतर ताहिर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये मंडी बहादुर कैंपस में भी तशरीफ लाए थे उस्मान साहब के साथ इनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी उन्होंने इनको बुलवाया था इन्होंने आके पोइट्री पढ़ी थी और आप में से कुछ स्टूडेंट शायद को याद भी हो हिज एकेडमिक बैकग्राउंड इज ब्रिलियंट ही वाज एजुकेटेड एट ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड एंड पब्लिश इन एन ऑक्सफोर्ड जर्नल इवन एज ए स्टूडेंट हिज स्टाइल इज मॉडर्निस्ट समवन कॉम्प्लेक्स तो इनका भी वेस्टर्न एक्सपीरियंस है वेस्टर्न एजुकेटेड है और अतर तायर बोर्न इन 1950 से पाकिस्तान में सिविल सर्वेंट भी रहे वे इज आल्सो पोइट ऑथर ट्रांसलेटर पेंटर कैलीग्राफर भी पेंटिंग भी करते हैं ट्रांसलेटर भी आते हैं प्रोलिफिक राइटर हैं काफी कुछ लिखे हैं और कंटिन्यूस लिख रहे हैं ही वन द नेशनल बुक काउंसिल प्राइज इन 1991 आह इनको ये प्राइज मिल चुका है द गिफ्ट ऑफ पोजेशन इनके अगर वर्क्स देखें अ गिफ्ट द गिफ्ट ऑफ पोजेशन ये इनका ये कलेक्टेड वर्क्स हैं जिनके � द लास्ट जो है ना ये वहां पे मैंने पढ़ी थी ये लास्ट जो द गिफ्ट ऑफ पोजेशन भी मैंने देख ली है सर्टन हमने बैठ के कुछ पॉइंट्स पढ़ी थी इनका खास तौर पे हमारे जो कलीग हैं शाकिर साहब वो द लास्ट टी वगैरह से कुछ पॉइंट्स हमें सुनाते थे पंजाब पोर्ट्रेट्स हैं इनकी अदर सीजन है ट्वेंटी फाइव शॉर्ट स्टोरीज के नाम से इनकी बुक आती है अदर सीजन के नाम से ट्वेंटी फाइव शॉर्ट स्टोरीज उसके अंदर हमने इनको शॉर्ट स्टोरीज में आल दो कुछ राइटर आप देखेंगे आगे चल के वो कोई ड्रामेटिस्ट भी आएंगे जो नॉवेलिस्ट भी हैं लेकिन जो प्रोमिनेंट प्लेस पे रखा है ना तारिक रहमान ने तो मैंने उसी तरीके से जो है ना आपको प्रेजेंट किया है उसके बाद एक हिना फैसल इमाम में पोइट्रीज भी हैं इन द वेट सन उनका वर्क है 1983 में पब्लिश होता है हर थीम्स एंड दोनों आर जनरली � ये रोमांटिक पोइट्री भी करती हैं एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो मॉडर्न एवं गार्डे जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट पोइट्री होती है उनको भी इन्होंने टच किया हिना फैसल इमाम अभी इनका ज्यादा वर्क नहीं था इसलिए ज्यादा इनके भी कमेंट्री भी नहीं है तभी एक समझे एक स्लाइड तो इनकी बन गई आज तो ज्यादा चीजें मैं आलमोस्ट यहाँ पे इंड करती है